Hello. 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 Good evening. Hello. Say hi, how are you? How are you, teacher? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Hello. Ready to finish hi, this. Everyone. Ready to finish this week, you know. Yes. <laughs> yeah. That is why I see happy faces today, because uh, today is Friday. I, no? I am happy. <laughs> <laughs> nice. Okay, let me see. We are six. Diana, how are you? Teacher, I fine. Fine. Okay, 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 okay. How do you feel today? <laughs> Pardon? How do you feel today? Um, happy. <laughs> because it's Friday. Oh, okay. Ah, por qué? Yes. Por qué es feliz? Porque ya comí. También. Okay. <laughs> what about you? What about you, Alexis? Hello, teacher. Fine. Everything is okay? Right here, getting ready, everything. Please mute your microphones. Okay. Thank you.
Ok. Llegaré ahí. Mr. Fernández, how are you? I'm fine, teacher. And you? Ready to start, my friend. Okay, let me see. Only eight, only eight. Good evening. Welcome. Thank you, teacher. Okay, let me see how many students do I have? Nine. Okay, we are still waiting. Hello, Rosa. How are you, Rosa? Unmute, unmute, unmute your microphone, please. Excuse me. <laughs> okay. Very good. Thank okay. you. Very good. Okay, very good. Okay, let me see. We have Ada, Leslie, Alexis, Rosa, Diana, Carolina. Uh, let me see who else do we have. We have Stephanie, Mengibar, and Stephanie. I don't know. Let me see what is the difference between. Okay, this is Stephanie, is double F, and this one is PH. Okay, I need that all of you to on your cameras, please. Teacher, yo, yo voy de camino, entonces, sí tengo la cámara activa, pero es oscuro. <laughs> okay, tranquila, tranquila, trate de llegar, trate de okay. llegar. 
Sí, trate de llegar a su casita tranquilita, no, no, no se preocupe. Cuando ya esté en su lugar, entonces ahí, pero ya, ya está con asistencia. Ok, gracias, teacher. Ok, 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 don't worry about it. Ok. Stephanie, how are you? We have two Stephanies. Very nice, teacher. Ok. That's pretty good. Very good. Pretty good. Very, very good. Brigitte. Brigitte. Mande? Brigitte. It is what you said, very good. Uh, when you be in an advanced level, you are going to say very good. Ya no va a decir very good, sino que va a decir very good. Very good. <laughs> ok, vamos despacio. No se preocupen. Ok, nine. Only nine. I'm waiting for the rest. Okay, remember that today we are going to make a general review about all the topics that we already have started. And uh, we are going to use some strategies like exercises in order that you can uh, learn something else about the topic. Okay. ¿Me comprendieron lo que dije? Yes or not? Repeat, please. Okay. Today, we are going to make a general review about the topic that we studied this week. Uh -huh. If you have any question, just let me know. And I'm going to give uh, more information about it, okay? Okay. Tell me in Spanish what I said. Alguien que me diga en español lo que dije. Que vamos a ver un repaso general de lo que vimos esta semana, desde el día lunes. Y creo que dijo que podríamos hacer este preguntas sobre los temas que nos cuestan. <laughs> Excelente, hoy sí ya entendió más. Eso es bueno. ¿no? <laughs> Excelente. <Congratulations>. Yeah, congrats. <laughs> yeah, that's, that's really important. You know? Also. Yeah, also. Uh, also. Also. <laughs> also. Yeah, I, I like that. I like that. You know? Okay. But I'm worried about the assistant because I got only just nine. And somebody else that is uh, on, on the road now is 10. But what about the rest of people? I'm still waiting for them. I know that sometimes it's really difficult because we work the whole day, but we have to do it. Recuerde que todo esfuerzo tiene su recompensa. Así es que nos está tocando, pues, no tan fácil. Todos tenemos cosas que hacer durante el día, pero tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder conseguir lo que nosotros queremos. Y eso es okay. muy importante. A veces hay que... We, we have to sacrifice our families. Eh, You know, in case of uh, ladies, son and daughter are waiting for the meal or something like that. It's, I know that it's really hard. Es muy duro a veces, más que todo en el caso de eh, las ladies, que son las que tienen que hacer todo en sus casas, tienen que sacrificarse un poco y pues los hijos también tienen que que sacrificarse, ¿no? Y ayudarle a la mami para que pueda superarse. Porque todos necesitamos eh, esa parte de superación. Así es que 
ánimo y a seguir hacia adelante. I got 10. I'm, I'm still waiting because I need to have more than the 50 percent. Maybe they some were until late today. Algunos quizás trabajaron hasta bastante tarde hoy. And that is the reason why we have only us, the half of people that we used to have. Okay, I don't know if you want, somebody wants to tell me something, to share something, I'm here. Let me see, only 10. No more than 10. Teacher, disculpe, pero no lo entendí. Tell me. Eh, que no lo entendí. Ah, ok, 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 ok. okay. Al, al inicio lo que estaba diciendo es que todos debemos de sacrificarnos. Uh -huh. A veces hay que sacrificar a la familia, en el caso de, el, el, ¿cómo se llama? La parte femenina es la que más se sacrifica, porque los, si tienen niños pequeños, ellos están ahí llamando a la mamá, quieren estar a la par, eh, pero que al final, pues todo sacrificio trae su recompensa, ¿no? Y decía que seguimos esperando, ya que solo tenemos 10 y es posible que quizás algunos hayan tenido que trabajar hasta más tarde hoy y eh, me, me están informando algunos que el tráfico está really heavy right now and they are on the road sí. that is the reason why we have only just 10 people yeah. ahorita oh. acabo de revisar los mensajitos y me acaban de decir teacher vamos en camino and there is a car from traffic you know For the reason we need to wait for them a little bit more. Okay. Okay. Let me see, let me see. Eleani is here. Ada also is here. I don't see Carla. Edward, I don't know where, where it is Edward. I don't see Edward. I don't see William. I'm trying to remember the whole name. Ah, Hara is missing too. Hmm. I don't see Fausto. I don't see Walter. Por ahí hay alguien que tiene problemas de Inter. Walter. Walter got some problem about internet. Okay, Jesus, I'm worried. I have only just 10. I'm pretty, pretty, pretty worried, you know? I need to know all of you here. Okay. Okay, in order to start, maybe they are going to, to add uh, during the class. Ellos se van a agregar durante la clase. Okay, uh, before to start with the class today, I would like to ask you that you tell me uh, 
the topic that you remember that we started from Monday to Thursday. But try uh, to avoid looking at your, your papers. Hablemos de los temas que vimos durante estos días, pero de los que recuerden. No, no estemos viendo la, las, las notas que tenemos ahí escritas. What you, what you got in your mind? Just tell me what you have here. Because remember that today we are going to make a, a general review about it, you know. Uh, tell me. What was the, the topic for Monday? Mm -hmm. Don't lose your notes. Just try to remember. Silencio total. Las oraciones de... No, las, las preguntas informativas. Mm. No sé cómo decirlo en inglés. What about the rest of the club? Are you agree or disagree? ¿Qué dice el resto? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Information question? Information I question. No tell on Monday. Excuse me? I was not there on Monday. Ah, okay. You missed the class on Monday, right? Okay. Yes. You need to you need to watch the video. There you are going to find out all it's all the topic. Okay, visit, visit. You have to visit you too in order to watch the videos. And there you can see yourselves too. Vean los videos de la clase y ahí se van a ver también. Yes? The, the verb in simple, simple past. Ah, simple past. When, when we, uh, when did we start it? ¿Qué día fue que estudiamos eso? Thursday. Was Monday, was Tuesday, was Wednesday, or was Thursday? Tuesday? Jesus, I got nine, one left. I don't know what is happening today. Tenía diez y ahora tengo nueve. My goodness. Okay. What else? I remember uh, the bus. Um... Device uh, activity, uh, uh, device uh, passive. Um, I think on Monday. Okay, do you think that Monday? <clears throat> um. Well, Una, una, uh, one question. Um, you have a question, okay. Active, activity, bus activity. Um, very invented the, the tele, telephone, tele, telephone. The telephone. Uh-huh, telephone. Telephone. Sí. Bell invented the telephone. 
Oh, ah, Bell invented the telephone. Okay. Mm -hmm. Yeah, you are you are talking about the the telephone was invented by Bell. Yeah. Mm -hmm. <laughs> yeah, that, that that could be a passive sentence. Activity. Uh, passive it. The, the uh, uh, activity. Bell invented the telephone. Okay. Uh, passive the telephone was invented by Bell. Ah, okay. I got you. I got you. What you are trying to tell me? Thank you. Okay, let us do something now. Because of the time we are all 11, I'm going to share with you something that I have here that we are going to talk about this. Let me see. What we want to do first. Okay, we're going to talk about this one. Okay, uh, as soon as we finish today, I'm going to share with you uh, this chart. It, it is called irregular bell. Remember that uh, this week we talk about simple past, but at the same time, we talk about simple, uh, simple present and simple past. That is the reason why I have a list here, and I need that you get familiar with it, okay? Right here, you can find the pronunciation. This one is the pronunciation. This one is the pronunciation, the one that is in, in hyphen, okay? Les, eh, voy a compartir luego esta tabla de verbos irregulares ya que en los temas de esta semana hemos visto presente simple y hemos visto también pasado simples. Entonces es necesario que nos relacionemos con estos verbos. La pronunciación de ellos se encuentra eh, acá, encerrada. Aquí la podemos observar y eh, sé que para algunos va a ser difícil el poder leerla como es porque está con símbolos fonológicos pero uh, poco a poco iremos familiarizándonos con ellos. Y que una Ahí, pregunta. Ok, chame. Uh, este, esos dos puntos que tiene la pronunciación, son, ¿qué significan? Eso sirve para, uh, okay. bueno, ahí, ahí tenemos, en inglés tenemos dos tipos de I, digamos. Hablemos de dos, aunque... Si ya nos ponemos a escudriñar fonéticamente, vamos a encontrar más. Pero en ese caso, por ejemplo, uh, nos está diciendo que el sonido es un poco más largo. B. Sí. B. ¿Ya? Uh -huh. Esa es la pronunciación del, de este verbo. B. El pasado es was, were. Y el participio sería been. Ok. Ok. Luego, es como extender la vocal, ¿verdad? Sí, yeah. luego el siguiente, become, el pasado sería became, y el participio become. Ok. Creo que, que le han puesto play y record a su memory, right? Deben de ponerle play y record para que vayan grabando. ¿Ya? Yeah. Así se grababa antes. Se le presionaba play y record at the same time. Right now, everything is digital, you know? That is why maybe you are wondering why, why he is saying, ¿Qué estará diciendo? ¿Por qué dice play y record? <laughs> Así decíamos antes para grabar algo, okay? Okay, the third one is begin. begin. Some people, uh, this yeah. word, they say begin, but it's not begin. This is begin. Begin yeah. is, is otro nombre que aparece allá en, en, en China, no? Mm -hmm. <laughs> begin, begin, begun, begun. Yeah. Ben, bent, yes. bent. Yeah. Bryn, Bryn, brought, 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 brought. 
Bye. Bye. But. 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 Shush. 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 Shushin. 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 Come. Come. Came. Came. Read it. Read it here. Read it here. Came. No, came. there is something there. Came. You are you are missing a vowel. Came. 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 What about here? Come. Okay, this is the, the past participle. Um, uh, what about let, let me let me put something here. Let me let me try to put something in order to be sure the one that we are uh, I'm always let me draw something. Okay, we are where we are right here. It's done. This is done. Okay. What about this one? How do you read it? Coat. How do you read it? Cut. Okay. Cut. What about what about here? Cut. 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 Yeah. Cut. It is the same for present, it is the same for simple past and for past participle. It is the same. Cut. Yep. Okay. Yeah. It's done. I'm going to cross it up. Mejor lo vamos a hacer así que ya pase de ahí. Why can I raise it? Yeah. Idea, 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 idea. It's going to be better in this way. Okay, okay. The following is this one. Read it. Read it for me. Do. Do. Deal. Down. 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 Okay. It's done. What about this one? Draw. 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 Okay. What about this one? Drink. 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 Yeah. Drink. Okay. Drive. 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 Driven. Draw. Driven. 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 Yeah, driven. 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 Okay, we are going to make an stop right here. Let me see, I got 14. Vamos a hacer un stop ahí. And you already know how to pronounce this uh, right. word. Aquí aparece la pronunciación. Now, what I need is that you create a sentence in the simple. Uh, uh, Excuse me. Okay. Uh, what I need is that you create a sentence using the present simple tense with one of these verbs. Lo que necesito es que me creen una oración. Uh, 
en presente simple usando cualquiera de los verbos que ya acabamos de pronunciar. Remember that I shared with you uh, an electronic uh, dictionary in order that you can type it and know the meaning of the verb. Later on, I'm going to give you this information and you are going to translate into Spanish right here. Luego le voy a, a enviar el documento para que ustedes le puedan poner ahí a la par en español para que así se les sea. recuerden. But right now, what I want is that you learn how to pronounce it. Quiero que también aprenda cómo se pronuncia cada uno de ellos. Ok. Alguien que me cre quiera crear una oración usando cualquiera de los verbos que ya vimos. I, I doing use of fruits. Ok. I... But, but, but remember, in simple present, you don't have to add ing. Porque ya eso, ese ya sería otro tiempo, sería progresivo. And we are mm -hmm. talking about simple, simple, simple. present simple. Yeah. Okay. ¿Cómo quedaría simple? Presente simple. Es Por ejemplo, dice. Uh, I, I go to the beach. I, I'm going to use drink. I drink a lot of liquid. Yeah? Easy. I, I, drink, I, I drink, drink, drink a, coffee. a lot of liquid. A lot of. Yeah? But, but what about if I... I if eat I, pupusas. I? I eat pupusas. It's right. It's right. But what about if we talk about she? How you are going to say it? Si nos referimos a ella, ¿cómo sería la oración? She eat pupusas. Repeat again, please. She eat pupusas. And what she about you? She eat it. Okay, you need to add an S. Because S. Air singular person, okay? He drive, he drive his car. Tell me again, please. He drive his car. Ah, okay. I got it. I got it while you are trying to tell me. Yes, okay. What about, let me see, okay. I need that somebody use this uh, verb, this one, oops. Let me erase it, let me erase it. Okay, what about this one, begin. Let me say I got 13. Okay. I'm here. She buy in supermarket. She? She buy? He. She. 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 She buy. Okay. Uh, at supermarket. We are going to add inflection or not? Le vamos a agregar una inflexión. I don't know if it is the right in Spanish. But inflection is S or ES? Uh, sería she, she buys in supermarket. Ah, she buys. Okay. She buys supermarkets. In supermarkets. Okay. Somebody else? Yeah. Uh, Claudia begin class in the university. Okay, take care of uh, take a look at this. Claudia? 
begin? Begins. Begin. Remember that you are going to ask an S. Ah. Le okay. va a agregar una S porque es tercera persona. Ah, ¿Ya? Sí. Okay. 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 Claudia begins class in the university. Okay. Yeah, it's a, it's a, it's a general way to say it, right? Somebody else? Somebody else? Me, teacher. Okay, do it, do it, sir. Uh, we cut the grass. We cut the grass. The grass. Okay. Okay. Nice. You are talking about present, right? But what about if you use the same verb, but uh, referring to simple past, how you are going to do it? ¿Cómo sería en tiempo pasado? It is the same. Es lo mismo, está lo mismo, mira, está escrito igual, ¿ves? Lo que nos va a denotar que está en, en tiempo pasado es alguna frase que tengamos aquí. Yesterday we cut the grass. ¿Ya? Ok. I like this uh, irregular verb chart because right here you can find the pronunciation. We have a lot of verbs right here. If you learn it by heart, you are going to be able to manage it, okay? We have it, ate, eaten, fall, fell, fallen. Okay. Find, found, found, found. Oh. fly, flew, clown, forget, oh. forget, 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 forgot, forgotten, get, got, Garden. Give. Gave. Given. Give. Give. Do you know what is give? What is the meaning of the word give? What is the significance of the give? Dar teacher. Dar. Give. Give. Okay, what about go? When, gun. Okay, you are going to have it with you and try to keep in mind, okay? But I, I want to recommend you, if you are going to learn it by her, uh, you can do it in, in this order. Si se lo van a aprender de memoria, háganlo así, miren. No se lo aprendan así abajo, así, sino que apréndanse el presente, el pasado y el pasado participio de cada uno de los verbos. Go, when, gone. ¿Ya? Give, gave, given. In, the, in this order. Pónganse una meta de aprenderse, digamos que son como 57 verbos. ¿En cuánto tiempo creen que se los aprenden? Es una meta. ¿Será en 57 días? Sí, es uno por día, sí, dicha. Podría ser uno por día. Y sí. usted se los va a aprender tan rápido o tan lento como usted quiera. Eso ya es personal. Yo solamente le estoy dando las herramientas que cuando ya usted sepa todos estos verbos, le va a ser fácil poder agarrar de su mente y comenzar a construir sus propias conversaciones. ¿Ya? O sea que esto es 
todos los condimentos que necesitamos para poder hacer la sopa. Usted los va a usar cuando usted quiera. Pero si no los tenemos, no se pueden usar. ¿Ya? Ok. Veo que la, la conexión de internet está bastante mala el día de hoy. Muchos han entrado, pero al mismo tiempo eh, han salido. Y es precisamente por eso. Vamos a hacer un registro rápido de eh, la asistencia. Let me see where we are. Pues, viernes. Rosa, is there? Present teacher. Genara is no with us. Genara. Genara. Genara, no la he visto hoy. Gutiérrez Sánchez. Present teacher. Ok, thank you. Uh, Karen Yesenia. Eh, estaba mal de salud. Ok. Ana Daisy. Ada se salió porque se sentía mal también. Ok, mucho trabajo, mucho dinero. Acaba de llegar, acaba de salir de trabajar. Diana. Presente. Wilfredo. Hi, teacher. Hi, how are you? I'm Fernandez. Present teacher. Francisco Javier. Francisco Javier. Le tocaría turno otra vez hoy. Edward Ademir. Edward estaba conectado, pero... Sí, se, 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 le, se le cayó la conexión. Bueno, ya va a regresar. Cristian Obdulio. Ya no. A Alepsi Antonio. Alepsi. No. Felicita. No. Helen María. Helen María. No, Helen. Ana Roxana. Present teacher. Fausto Antonio. Present teacher. Ok, thank you. Carla Marielos. Present teacher. Welcome. Mengíbar Contreras. Present teacher. Ok. Uh, Eliani. I saw you. Present. I saw you there. And Walter. Present teacher. Ok, 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 ok. Now let us see again. Okay, I don't know if you have any question about this chart because I need to move to another activity. No sé si tienen alguna pregunta relacionada con la lista de verbos que les voy a dejar. Ahí es un regalito para que les quede y se las aprendan cuando quieran. Ya dije que lo que está entre, entre plecas es la pronunciación. Thank you, teacher. ¿Verdad? Así para que después no me digan, no, no sé cómo se pronuncia. <risa> ¿Ah? Yeah. Siempre nos va a costar. <risa> no cuesta. Ok, I'm, I'm going to send it uh, as soon as we finish the class. Ok. Remember that what we are making is just a kind of review. Lo que estamos haciendo es como un repaso. Un repaso en forma general, ¿no? ¿Sí? 
de los temas que ya eh, hemos visto. Lo estamos haciendo de diferente manera para que si no entendió el día que dimos la clase, pues lo pueda comprender hoy. Claro. Esa es la idea. Ok, let me see what else we're gonna do. Ok, we're gonna play something. But we can do it at the end. Let me see. What else I have here? Okay, um, we are going to start with, let me see. With WH question where, okay. Do you remember that we started that topic? Yes, okay. Yes. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. You say yes. Okay. Okay. Nice. Let me show you this. We're going to play. We're going to play. Let me see. We... I don't know what is happening here. Okay. Here we go. Can you see it? Pueden ver? Yes, yes. Ah, ok, there is a, a wheel. Hay una rueda ahí que está dando vuelta. And we are going to talk about question where wheel. Ok. Tell me uh, as much as you can word that start with WH. Mencioneme palabras que usamos para hacer preguntas que comiencen con WH. Why? Okay, one. Why? Where? Where? How? Where? What? Where? Who? What? Which? What? When? When? With? Uh -huh. Why? Okay, 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 okay. Ya vi que no se me están durmiendo. <laughs> yeah. Okay, listen. Uh, we are going to spin the wheel. The spin means this. Use the pointed word to make the question corresponding to the right answer within the time limit, 10 seconds. Click on the answer to check. In this case, you are going to tell me I'm the one that is going to, to click for you. Estará ahí girando la rueda. Vamos a señalar la palabra que hace la pregunta que corresponda a la respuesta correcta. Tenemos un límite de, de 10 segundos. Y lo que debemos de hacer es uh, darle clic a la respuesta para checar a ver si es o no es. ¿Ok? Ok. But, uh, let me see how we are going to play this game. I need a, a volunteer. Un voluntario, por favor, only one. Just tell me your name. If you want to participate, just tell me your name. Solo me dice su nombre y ya voy a saber que es usted. Only one, no more than one, only one. Wilfredo, teacher. Okay, Wilfredo, you are going to have some actions. Va a tener algunas opciones y usted me va a decir cuál es la que yo debo darle clic. Solo tenemos 10 segundos. Let us try. Go ahead. Okay. Let us play. We are going to spin the wheel. Vamos a girar la rueda y depende de la palabra que salga aquí. Así será la respuesta que usted va a buscar. Y me va a decir. We are going to number one, two, three, or four. Is clear? Yeah. 
Okay, you are going to tell me, yes. For example, you say two, I'm going to click two. If you tell me number four, I'm going to click four. Okay? Okay. Let us do it. We're gonna spin the wheel. Here we go. Okay? Okay. Tell me. Yeah. Tell what, me. What I go to the... No, 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 Vale, la, pre si la, la pregunta comienza con what. Usted solo me va a decir la número uno, la dos, la tres o la cuatro. ¿Cuál de estas cuatro responde a what? Ok. ¿Cuál cree usted que responde a what? Three. Number three? Yeah. This one? Yeah. Pero se nos acabó el tiempo. Ya, yeah, teacher. I didn't okay. understand it. Different. Yeah, yeah, yeah. That, for that reason, I asked you twice. Por eso le pregunté dos veces. ¿Está claro? ¿Está claro? But don't worry about it. If okay. you say number three. All right. Yeah, but we are out of the time. What is Esa es la correcta, pero estamos fuera de tiempo. Por eso la pregunta yeah. es, what is your fa father's job? And you need to tell me that question, you need to create a question based on the example. Lo que necesitan hacer es crear la pregunta con la palabra que inicia, que tenga relación con la respuesta. Por ejemplo, si aquí dice, my father is a firefighter. Entonces la pregunta era, what is your father's job? ¿Se comprende? Yes, teacher. Ok, 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 ok. Another Are you trying again? Ok, if you want. Yeah. Ok. Let us do it. Let us do it. I'm going to spin the wheel. Okay. Okay. Remember, one, two, three, and four. Tell me the question and tell me what is, where is the answer. Where? One. Tell me. Three, three teacher. Yeah, but tell me the question. Where where are you studying? Uh, uh, no, no, teacher. I, I was wrong. <laughs> I guess that is the number three, but the question is where. Yeah, but what is the answer? Where do you live? Ah, okay. The number, the number two. Number two, right? Yeah. Okay. Okay. That's right. That's All right. right. Where do you live? Okay, somebody else. Somebody else, please. Who say me? Who say me? Me teacher. Okay, Rosa, Rosa habló. Here we go, Rosa. <laughs> Aquí vamos, Rosa. <laughs> Who? Who? Um, I like... I like the blue dress. Remember that you need to ask a question. Lo que debemos de hacer es una pregunta que comience con who, que una de estas sea la respuesta. Vamos. Somebody wants to give a hand? Alguien que le quiera ayudar? Who is Megan? Megan? Mm, ok. The answer is? Uh, Megan is my best friend. Ok, let us see, let us see. Correct. But listen, uh, who is your best friend? Because right here uh, say my best friend. Okay. 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 Okay, somebody else? Alguien más, alguien más? Me teacher. Okay, Roxana. <laughs> here we go, Roxana. <laughs> How? 
Ask the question, ask the question, give me the answer. Uh, no, three. Number three, but how is the question? ¿Cómo es la pregunta? How, how, how go, go to a scan? How go, go to a school by? How, how. But we need to remember uh, the way how we are going to create the, the, the questions. How, uh, Somebody wants to help her? Alguien quiere ayudarle? How do you go to school? Oh, go to school? Ah, okay. Let us see. Let us see the question. Let us see the question. All right. How do you? How do you go to school? How do you go to school? How do you go to school? Listen to different way how to pronounce it. How do you go to school? How do you go to school? Okay. Somebody else? Yes. Somebody else. Somebody else? Me, teacher. Diana. Okay, Diana. We are going to spin the wheel. Nadie me ha respondido en los 10 segundos. <laughs> Por oh. lo tanto, voy invicto. Nadie me ha ganado. <laughs> hey, pero me ayuda. <laughs> Here we go. Eh, when? When, when is... Ah, <laughs> Tell me. How is the question? When, uh, when... When... Ah. Oh. When, when, when. Relay with the answers. Relaciona la palabra when con una de las respuestas. Uh -huh. <laughs> when. When was more. When. Uh, when, when are, when they are. Mm -hmm. When we already started that topic, can you tell me which is uh, the right answer? ¿Cuál es la respuesta oh. según usted? School teacher. Number one, two, or three, or four. Yes, sir. Number? Number three. Number three. I got to school by a car. When did you, when did you? No. Number two. Number, number two. Number two. I number went to two. Last month. Okay. Mm -hmm. Somebody wants to tell me how is the question? When did you go to Roma? Ah, Jesus, that's right. Yeah, we talk about that. Okay, let us see. Correct. When did you go to Rome? Rome. Okay. Somebody else? Somebody else? Again? Carla, do you want to participate? No? Okay. Me, teacher. Eliani, okay, do it, do it, do it, do it. We are going to spin the wheel. Which? One. Which? One. Number one? Yes. Are you sure? How is the question? <laughs> How is the question? You need to be clear about it. ¿Cómo sería la pregunta? Which? No, sería letter two. Number two. I go to the beach by car. 
Are you sure? Yes. Hmm. What about the rest? What 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 do you think? Excuse me. Somebody wants to help her. Teacher se escucha bien cortado. A mí me escuchan cortado. Yes. Jesus. Y los demás, ¿cómo me están oyendo? Bien. Yo bien. Nice. Okay, okay. I okay. can listen to you. What's you can listen sharp, okay? Okay, somebody wants to help her. Alguien que quiera ayudarle a hacer la pregunta. Hello. Wish, wish you a favorite dress, teacher. Mm, okay, something like that. Something like that. Which one do you like? Number four. Could be. Okay, well, what is the answer? Number? Four. four. Number four? Let us see the question. Correct. Which dress do you like? Which dress do you like? ¿Cuál vestido te gusta? Me gusta el azul. Yeah. Okay. Somebody else? The volunteer? Un voluntario? Mm -hmm. Todavía tengo tres opciones más para tres personas más. Pero si no quieren participar, vamos a hacer otra, otra actividad. Ok, Leslie. Let us do it. Here we go, here we go, here we go. Who? Do it, do it, do it, do it. Who? How is that question? Number one. Number one. Okay, but how is okay? This could be the answer, but how is the question? Si esta es la respuesta, ¿cómo sería la pregunta? The girl is my friend Lisa. Eh, sería... Ok, let us find out. Veamos. Correct. Who is, Who is the girl? ¿Quién es esa chica? The girl is my friend Lisa. Every time that you see the word who, you need to know that we are talking about People. Cada vez que, que estemos usando who, nos referimos a personas. Es decir, aquí en este caso sería en singular, a una. Who. Ok. Ok, teacher. Ok, somebody else. Somebody else, somebody else. Hurry up, hurry up, hurry up. Rápido, rápido, tenemos otras actividades que hacer. Ok. Let me spin the wheel. Why? Um, eh, um, eh, what? How is the question? Eh, why? 
Uh, why is why is happy? Ok, la idea está ahí, pero nos hace falta uh -huh. algo. Uh, sí. Nos hace falta algo. Después de why tendría que ir una forma de el be, que sería... Cuál. Is your, what, is, what is you, no why. No, una forma del de B que podría ser am, is, o are. Why is... Why is, tal vez. Si fuera para usted la pregunta, ¿cómo sería? Why... Why are... Are, why you, are you happy? Why are you happy? I'm happy because my birthday. All right. Why are you happy? La tercera la vencida. Yes. <laughs> okay, let me see. Somebody else. Solo uno, no more than one. <laughs> No more than one. Está bien, teacher. Voy a, voy a intentarlo. <laughs> okay. Here we go. Where? Where? Uh, where from? Where? Where do you, where do you from? Mm, okay. What we need to add after the word where? ¿Qué necesitamos agregar después de la palabra where? Where are you from? Where are you from? Where I'm, are you from? I'm from Spain. I am from Spain. Spain. I'm from Spain. I am from Spain. Okay. And the last one is going to be this. Mm -hmm. The last volunteer. Último voluntario de la noche de esta actividad. Solo uno. <laughs> Voy nuevamente a intentarlo, dicho. What about the rest? <laughs> They don't want to participate. No? Okay, let us do it. What? Uh, what is favorite? Uh, what is color favorite? Mm, what is your favorite color? What is your favorite color? What is your favorite color? Okay. What is the answer? What is the answer? My favorite color is red. Correct. What is your favorite color? Okay. Thank you, Thank you very much. More and more. <laughs> yeah, but, I, but I need that all of you participate. Me gusta que todos participen. Remember that what we are doing is just a, a review. Estamos haciendo un repaso de, eh, de todos los temas que hemos visto. ¿Sí? Ok. Pero hay algunos que no quieren hablar, están así como shy. My, my tímidos. Sí, <laughs> están shy. Yeah, están too shy. Demasiado tímidos están. Y no es así. Debemos de participar para poder eh, 
para poder, eh, ¿cómo se llama? Reafirmar un poco más nuestros conocimientos. ¿Sí? Ok. Ok. Let us see another topic that we study. Veamos otro tema de los que ya eh, estudiamos. Ok, let us talk about simple, simple past question. Do you remember that we, we, we started this topic too? Do you remember that? Simple past question. Okay. Tell me, tell me a question using the simple past. How was your day? How was my day? Okay. Nine. But in that case, you are using the verb be. Okay. But it's right. En ese caso, está haciendo uso de una de las formas del be y estamos hablando en pasado simple. Estamos bien. But what about using did? Did? Yes. Uh, what did you do today? Ah, okay. Well, I went to the bank. After that, I went to talk with my boss. And at noon, I was with the vice president of El Salvador because he was uh, delivering the computer in my school. And I was with the vice minister of education too. Yeah, that was my agenda for today. You were very busy, did you? Yes, of course. Most of the time I keep really busy. Okay, let us see something there. Right here, we have an example. Did you study? Did you study? Give me an answer. Yes, I did. Yes, I did. Oh, no, I what, didn't. What did you learn? I learned to use the simple past. Okay, I learned to use the simple past tense. Nice. Okay, because of the time, uh, I'm going to the next. Okay, question. We are going to call it helping bear. Helping bear. We use the helping bear deal to make question. It never change. Vamos a usar como an, an auxiliary bear para hacer preguntas y él nunca va a cambiar. Va a comenzar siempre aquí. Did you work yesterday? Give me an answer. Did you work yesterday? Yes, I did. Yes, I did. Or? In a, no, in I didn't. In negative way? No, I didn't. No, I didn't. Did she work yesterday? No, didn't. Uh, but, but remember that we are going to use the, the subject in order to give an answer. Yes, she did. Yes, she did or no? She didn't. Yeah, okay. What about this question, member? The member is in base form. It doesn't change. La forma base del verbo. No cambia, del verbo principal, no cambia. Ejemplo, did you, did you go out last night? Did they play yesterday? ¿Por qué dice que nos explica que el verbo en su forma base, que él no cambia? Porque a alguien se le puede ocurrir y decir que aquí en vez de go, le pone poner el when, porque estamos hablando en pasado, pero ya lo expliqué que cuando usamos did, aquí lo vamos a escribir en presente simple. Okay. 
Okay. Do you like it? Talking yes, about talking about the ice cream. Do you like it? Talking about a party. Do you like it? Yes, yes I, I did. did. No, no, I didn't. I didn't. No, I did. I did not in this no. case. But I, I, I never use this kind of expression. In a speaking way, I say I didn't. No, I didn't. Yeah. Solo cuando es forma escrita me gusta usarlo así. Okay. Short answer. If the question use did, the short answer use did. Yes, she did or no. She didn't. 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 Okay. What else do we have here? Okay, you are going to make a question. We had the answer. Yes, I did. I watched the movie on Saturday. How is going to be the question? ¿Cómo será la pregunta? Did you watch? What? Me falta el complement. Uh, on Saturday? Antes de Saturday. Uh, did you watch the movie on Saturday? Ah, okay. Let us see. Or somebody else have a different way. O alguien más tiene una forma distinta. Hello. No? Okay, let us see. Do you watch the movie? Okay, congratulations. Okay, another exercise. Let me see. What about this one? When we left at midnight, we left at midnight. How is the question? Do you know what, what is the, the simple past right here? What is in present? Left. Sabemos de qué verbo procede left or no? No. No? No. 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 Okay, el presente es live. Live? Vivir? Live. Live. Ah, imagine that I had to say, okay, I have to live now. What is the meaning? I had to live now. In this case, we are talking about the simple past, left at midnight. Mm -hmm. Be careful. Hi. Uh, when do you leave? Ah, but it's different. I'm saying leave. No, leave. Leave is different. Leave. Okay, let us see it. Maybe you don't know the, the verb and you got confused. Yeah? You can see it here. When did you leave? When did you leave? Cuando te fuiste? Me fui a medianoche. I left at midnight. And somebody can say, I'm leaving now. Me voy ahorita mismo. I'm leaving. I left my house at 8 o'clock. Teacher. Hi. Teacher. Tell me. I, I, I was confused with the answer because the answer says... We left. We left. Yeah. This is the, the simple pass of leave. Este es el pasado simple de leave. Yeah, the leave. Of, yes. Of, about leave. But um, the question is, when did you... Yeah. Leave? When, when did you leave? leave? Cuando? 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 Can be Cuando? more people. But I, I was thinking that uh, 
the question is talking about only one person or oh, or talking myself, but I was wrong. When did, I, I when, when did you leave? Yeah. Yeah, cuando se fueron. Nosotros no fuimos sí. a medianoche. Mm -hmm. Okay. Yeah, yeah, teacher. Thank okay, you. leave, left. Por eso es importante uh, lo que les presenté al inicio, que tenemos que tener en mente el presente y el pasado y algunas veces el participio. ¿Ok? Remember that this is a review. What about this? I call my mom. I call my mom. Who? Who? Who called? Who called? Who did? 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 Who Who did? you call? Who okay, did? Who did? Who did? Who did? you call? Who did? 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 Uh, as I told you before, if you are using did, the verb is going to be in the base form. Como aquí estoy usando did, vamos a usar el call en su forma base. Luego aquí ya damos la respuesta. Ya usamos el verbo en pasado simple. I call. Yeah? I call my mom. Llamé a mi mamá. Ok. Okay, be careful with verb be. Tengamos cuidado con el verbo be porque the rules are different with be. Las reglas son diferentes con el be. We will learn it then later. Lo queremos más adelante. Okay. Now, uh, could you give me an example using did? ¿Podrían darme un ejemplo de pregunta usando did? Solo uno. <risa> did, she, did she watch in TV? Ojo, up, ojo, or, ojo. Up night. ojo con eso. Si vamos a usar did, el verbo debe de estar en su forma base. Oh, entonces, uh, uh, did she watch TV at night? Ok. Yeah. Ok. Another question? Somebody else? Somebody else? Somebody else? Did she visit the cinema? Did she visit the cinema? Okay, another question. Necesito que se despierten. Another question, another question using did. Did the do. Tell us, Lely. Sería, did you call the company, the, the carpenter? ¿Cómo se dice carpenter? The carpenter. Did you call the carpenter, carpenter. To, the repair, to repair the chairs in the table? Okay. Llamaste al carpintero para arreglar la silla. I forgot, I forgot to call. Olvide, olvide, olvide llamar. Ok, ¿somebody else? ¿Somebody else? Did, did he, he breakfast um, in the morning? Ah, you are missing the main verb. Le falta el verbo principal. Did he, después did va el verbo. He? Después va el verbo. Después del sujeto va el verbo. Did he? Have breakfast. Ah, ahí tendría que ser take. Uh, did he take the in the morning. breakfast at morning? Take. Take. Take? Yeah, take. Take, take. no es have. Take. take. Oh. Take. Did, did take 
Take breakfast. Yes, breakfast. Take breakfast. Profe. Uh, did uh, you do the shopping? Okay, okay, Walter, wait, 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 Stephanie. Stephanie, could you, the, okay. could you repeat the, it again? The, did you do the shopping? Did you do, do your shopping? Uh -huh. Yes, I did. I went to the shopping mall. Okay, Walter. Uh, did you lie in sick food? Did you light sick food? Tell me in Spanish what do we want to say. Sick food. Uh, ah, I got it, I got it, I got it. Did you like seafood? Seafood, yes. Yeah, seafood. Okay, yeah. okay. Seafood. Hablando de marisco. Is cor is correct? Yeah. Seafood. Yeah, yeah. Is correct? Yeah. yeah. Okay. Do you like seafood? ¿Te gustaron los mariscos? Yes. 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 Very good. <laughs> okay, somebody else? Somebody else? Did he sleep? At night. Did he sleep? At night. At night. Okay. Maybe he was in her in his job. Tal vez él estaba en su trabajo y por eso está preguntando si se durmió más si era el guard. <laughs> yeah. Okay, Carla. Do you want to say something, Carla? Did you go to work? Yes, I went to work. Okay, nice. Somebody else? Are you must? Did you go to beach? Uh, did, did you go to beach with my, with your friends? Did you go to the beach with your to friends? The beach. Uh -huh. you go to the beach friends. with your friend. <laughs> yeah. Yes, I went. Yes, I did. No, I didn't. Okay. 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 What else? Okay. Let me see the assistant now. Let me see the assistant. The assistant, the assistant. Viernes 12. Okay, Rosa is there? Yes. I am present, teacher. Okay. Okay, Hanara, Hanara. I haven't seen Hanara today. No? Okay. Hanara. Gutierrez Sanchez? No? But what's in, what's in my class? Karen Yesenia? Karen Yesenia? Ana Daisy, Ana Daisy, Ada Daisy, Diana Carolina. Present teacher. Okay, Wilfredo. Present teacher. Leslie. Present teacher. Francisco. Francisco. Edward. Francisco. Teacher, Francisco dijo que iba a estar de turno y que ahorita se le iba a hacer casi que imposible estar en, en, en clase. Okay. okay, thank you. What the information? Edward? Present, teacher. Okay. Uh... Eh, debo, debo, debo decirle de que he tenido muchos problemas con el internet y casi no he estado escuchando, me he estado sacando a cada rato. Okay. I recommend you that you can watch the video maybe tomorrow. Okay. El día de mañana puede ver el video y ahí va a encontrar uh, all the topics that we studied. 
Cristian Abdulio. No. Alexis Antonio. Felicita. No. Helen. Helen. Ana Roxana. Present. Fausto. Present teacher. Uh, Carla Marielos. Present teacher. Margarita. Mejibar Contreras. Eliani. Present teacher. And Walter, okay. Present. Okay. Okay. Let me see. I got. Okay. Somebody left because got a problem. Okay, no problem, no problem. Okay, let us see something else. Okay, in this time we are going to talk about something that is really, really, really helpful. Okay, uh, we are going to talk about pronunciation of ED in English, but uh, maybe we are going to talk about this topic in a, in a general way, not in a very, very deep way. Vamos a hablar de, de esto en una forma un tanto tal vez general como para información. A medida van avanzando en los niveles, van a ir profundizando más. Pero ya es necesario que tengan como una base, un conocimiento de, de cómo se pronuncian los verbos terminados en ED, que especialmente son los regulares. ¿Ok? Are you there? Hello? Yes. Okay. General rule. En español, rapidito, vamos a hablar en forma general, dije, de la pronunciación del ID en los verbos regulares, porque ellos tienen diferentes maneras de cómo pronunciarse. Sí, general rule. The past simple and the past participle of all regular verbs in English and in ED. El pasado simple y el pasado participio de, lo, de todos los verbos regulares mm -hmm. en el inglés terminan en ED. And we have base form, we have past simple, and we have past participle. The verb is work, work. The simple past in this case is word, word. And the past participle is word. Can you identify the sounds? Pueden identificar uh, los sonidos, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo sonido de presente y cuando estoy haciendo sonido de pasado. Work. Word. Determinan el sonido final de, de el pasado simple o no? Sí. What letter is it? ¿Qué letra es? Yeah. Listen. Work. 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 ¿No? ¿No la identifican? Work. Work. Test. 
Hola. Se me han quedado ahí quietos. Okay, I'm going to give you an explanation. How do you how do we pronounce ED? There are three ways. ¿Cómo pronunciamos el ED de los verbos regulares en su pasado y su pasado simple? Hay tres maneras. Unos terminan en sonido T, another D, and another en ED. ¿Cuál de estos tres sonidos es el que yo hice en el verbo work? Digan. D. Listen, 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 listen to me. Work, work. T. Work, work. Y di en la segunda y en la tercera de pasado simple. Yeah, but, but, but I need that you identify which, which, which word of this I'm pronouncing at the end. ¿Qué, ¿Cuál de estas estoy pronunciando al final? Work, word. It's this one. Sti. Sti. Yeah, it's this one. Word. How you are going to do it? You are going to put your, the tip of your tongue in the upper teeth. Van a poner la punta de la lengua en los dientes superiores. Hacen la palabra work y luego mire, work. El presente, el presente sería I work. I work in a public school. But what about if I'm talking about the simple past? I work. I work in a private university. ¿Se comprende la diferencia entre uno y otro? Yes or no? Yes. Okay, 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 okay. okay. Uh, ED is the way for N in the sound T or D. Vamos a pronunciar como ED. Si en la forma base del verbo termina en un sonido que sea T o que sea D. Ejemplo, want. Entonces, la pronunciación de este verbo en pasado va a decir wanted. 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 Yeah, no wanted. No, wanted, wanted. No. no. Va a decir wanted. Wanted. Si el verbo fuese need, mire, termina en D. Need. Need Va a decir need it. Need do, it. Do you remember that I explained something about this? Mm -hmm. ¿Se recuerdan que les expliqué algo así rápido sobre estos sonidos? Uh -huh. Mm -hmm. Yes? Yes. Ok, esto yes. es para que tengan una idea general. No se me vayan a, a, a confundir ahorita, tranquilo. Solo es para que vayamos teniendo una idea porque... Alguien por ahí me preguntó y me dice, lo regular es para saber la diferencia de cuándo es pasado y cuándo es presente. Es fácil. One, wanted. Need, needed. Not. It is the last sound that is important. Not a letter or spelling. Nota es, dice, mire, es el último sonido. Lo que es importante, no la letra o el deletreo. Por ejemplo, aquí, complete. Lo importante es esta TV. Complete no es la E. Entonces, aquí, cuando ya hacemos ID, va a decir completed. 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 Generalmente, completed. la T la hacemos R. Completed. Yeah? completed. Completed. Se les queda grabado, ¿sí? Completo. O no se les queda grabado. Bueno, si, si no se les queda, si no se les queda uh, la presentación les va a quedar grabada. Ok. Ok, in the video. Tranquilos, yo sé, somos un nivel principiante, pero desde ya hay que irle formando las bases de cómo. Luego, cuando ya lleguen en otro nivel, van a decir, él lo explicó, el teacher lo explicó en tal unidad. Porque esto es parte de, de, del review que estamos haciendo, porque ahí aparece justamente en, una, en un tópico de esos. 
los envía que fueran a ver un vídeo relacionado a eso. Do you remember that? ¿Se recuerda? Mm -hmm. No se recuerda. No remember. <laughs> you don't remember? Pues cuando vea, esté viendo el manual, eh, ahí se va a dar cuenta y va a decir, aquí está. Porque todo vamos en base al manual. Mm -hmm. Yes? Yes. Ok. When we are going to pronounce like T, ¿cuándo vamos a pronunciar como un sonido T? Is the way for that is the way where ends in one of the following and voice sounds. Ahorita tranquilo, no se me preocupe. Esa palabra que está ahí subrayada dice and voice sounds. Ojo con eso. Ahorita no quiero complicar a nadie. Solo le estoy dando en forma general. Si la forma va, se termina en una de las siguientes sonidos, ¿sí? Entonces se va a pronunciarse como T. Ejemplo, P. Mire, stop. Stop. This is the, this is the, this letter T. Stop. 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 Yeah. What about uh, letter K? Walk, 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 listen, walk, 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 walk. Yeah, it's totally different if I say, I walk five kilometers every day. It's different if I say, I walked 10 kilometers yesterday. Walked. Yeah, walked. Uh, walk. Laugh, laugh. 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 Pass. Laugh. Passed. Pass. I passed. Laugh. I passed all my subjects. What about wash? Wash. Washed. 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 What? Yeah. What about this? Watch. 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 Ok, ya les dije, no se me vayan a complicar con eso, pero ya con esto les dejo como una idea general, ¿sí? Based on this, based on the ending, on the ending of the, of the verb, you are going to use letter T, ¿ok? Ok. Tranquilitos, tranquilitos. Uh -huh. ¿Cuándo va a sonar como D? Is the verb base ends in all other sounds? Si la terminación del verbo, ¿sí? la forma base del verbo termina en todos los otros sonidos, los cuales son voice, estas dos palabras después las van a buscar tranquilos, no quiero confundir a nadie, entonces sí van a sonar como de. Es decir, me regreso aquí, todos los sonidos que no sean pi, ki, f, es, en en this entonces quiere decir que serán sonidos de por ejemplo call cold call cold phone phone leave 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 play 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 try 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 okay right okay Remember that this is a general information. Okay, right here we have uh, some uh, example how you can use it. Aquí hay algunos ejemplos cómo podemos usarlo. Put the verb in the gaps. Ponga los verbos en los espacios que están ahí. Y luego veremos cómo, cómo es que los vamos a pronunciar de acuerdo a la letra en la que ellos, el sonido que termina. Por ejemplo, book, in, invite. Receive, travel, so, yeah, try, visit it, and watch. Para, para saber cómo lo vamos a pronunciar, qué es lo que debemos de hacer, tener muy claro eh, en las terminaciones, los sonidos de las terminaciones de cada verbo. For the reason I'm going back again to this part. The only way to, to learn it is just keeping in mind to. La única forma de grabárselo es, ya sabemos ustedes cómo. 
¿verdad? Todos los sonidos de los verbos que terminan en y comienza a verlas usted. P, K, H, S, S, A, N, C, H. You are going to pronounce it in the simple past like T. Sí. No sé si me están comprendiendo lo que estoy tratando de... Y aquí tienen eh, dos que tres ejemplos de cómo podría ser... Eh, ¿Cómo se llama el, la clasificación? Ahora veamos si se les quedó algo. Ya como para ir este, aterrizando. Porque ya nos hace falta poco. Veamos qué se nos quedó. Now group the verse according to the pronunciation of ED. Y usted lo va a ir a clasificando de acuerdo a al sonido, cuáles son T, cuáles son D y cuáles son ID. I'm going to give you uh, about two or three minutes in order that you can write it down on your notes. Les voy a dar dos o tres minutos para que los escriban en sus notas y luego comencemos a hacer la clasificación. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Recuérdense, recuérdense las terminaciones. Ya los tenemos. O todavía no. Todavía no, teacher. Okay. 
Okay, for today, let me see. Edward Ademir. We are going to have a 10 minutes to talk about different topic, Edward. Edward. Are you there, Edward? Okay, remember that you, you need to you need to uh, produce the sound and in order to know exactly how you are going to classify it. And another thing that you can do is just to take a look at the, the, the last sound, the last sound in present. Okay, let us see it, let us see it. You are going to check out with the answer that I have here. Ok, veamos si lo hicieron bien. Debieron haberles quedado así, como están acá. Por ejemplo, el sonido es T, hay booked, kissed, looked, read, watched. ¿Así les quedó? Hola. <risa> No. Solo dos, teacher. Ah, okay. okay, okay, okay. Don't, don't worry about it. Don't worry about it. What about letter D? Appeared, called, hugged, received, smiled, traveled, and tried. Okay, and the last one? Greeted, invited, landed, spotted, started. Visit it and want it. Tres. Okay. But don't worry about it. What you have to do is just go back to the presentation and study the, the, the sounds. Solo es de estudiar los sonidos en los que termina cada una de las palabras, de los verbos. Mm -hmm. That way you are going to classify it. Don't worry about it. It's easy. Okay. Okay. Okay, remember that you are going to have uh, this information in the video. You can watch it later. Okay, welcome back again. Here we are. Ya regresamos otra vez. Aquí estamos. Okay, in order to finish, uh, I would like that one of you talk about what we were discussing about it. Que alguien me mencione algunos temas de lo que estuvimos hablando, que son de los mismos que ya habíamos hablado en días previos. Okay. Tell me. Simple question. And you say indeed. Okay, and you can, can you give me some example about the topic that you mentioned? So please. And that way you are going to show me that you understood the topic. Me pueden incluir algunos ejemplos y así me demuestran de que sí se les quedó. Se les quedó. Uh, and, and you say did and sample and the end July and sequel. Okay. Okay. Do you like the party? Do you like the soccer match? Like the, do you talk. like the music? Okay, somebody else wants to talk about another topic? Alguien más que me hable de otro tema que vimos? WH. Ah, WH, word mm -hmm. question. Okay, give me an example, please. Which, which class do you like? Okay, repeat again, please. What? Which blouse do you like? Ah, okay. Que blusa le gusta. Okay, okay. Uh -huh. Ah, I got you. I got you. Okay. Diana, do you want to say something, right? Uh, did, did you talk, uh, teacher? Uh, 
you are using did. Did you? Did you talk? Mm -hmm. A teacher. Do you talk to the teacher? To the teacher. I say me olvida esa. Yeah, okay. But, ah, if you, but if you are referring to, to talk by phone, you are going to say in a different way. Huh. Did you call? Did you call to the teacher? Um, yeah. Okay. But if you say, did you talk? That means face to face. Yeah, face to face. We are talking. Okay. But in a different way is, did you call? Okay. Okay, somebody else? Somebody else? Somebody else? Mohan. Present simple. The bus, uh, the bus active, uh, the bus, the bus passive. Passive. Uh, but we talked about passive boy the last week. Only yeah for this week. Yeah. Solo de los de que vimos esta semana, no los anteriores. Ah, ok. Yeah, ok. Somebody wants to say something. ¿Alguien más quería decir algo por ahí? Mi teacher. Ok, tell me. Eh, question W. W H where question? W H uh, where are you now receiving class? Where? Where are you now receiving class? Ah, where are you receiving class now? Okay. Okay, okay, okay. I got you. I got you. Okay, thank you. Somebody else? Algunos no le he escuchado sus voces hoy. ¿Qué pasa? Simple person. Okay, give me an example, please. I run in the park. I run. Run in the park. Yeah, I run in the park, okay. Okay, nice. Thank you. Somebody else? Alguien más, alguien más. Hurry up, hurry up. Okay. Well, I hope that you have enjoyed this review. Maybe some topics uh, you felt it kind of difficult, like uh, how you are going to pronounce the, the ED at the end of the regular verse, but don't worry about it. I told you we, are, we talk about in a general way, because later on in different levels, you are going to start it in a deep way. Okay, espero que no se me hayan ahí este, confundido, en el sentido de que algunos, algunos temas como la pronunciación del ED, Eh, pues son así como medio complicados, ¿no? Pero se los mostré porque si revisan, ahí hay un apartado que los envía a ustedes a que vayan a ver un vídeo de cómo se pronuncian las terminaciones ID. Entonces, he estado siempre basado en el marco del de programa que nuestra empresa tiene, ¿verdad? En los temas que hemos visto han sido relacionados a lo que aparece en la guía, que lo... Hemos hecho en una forma más participativa, es sumamente diferente, pero si recuerdan, comenzamos viendo a... ¿Qué fue lo primero que vimos, Carla? ¿Estaba al inicio? El simple present. Ok, vimos un listado de verbos donde estaba el presente simple, el simple, sí, son, son temas que vimos durante la semana, por eso yo lo enfoqué de esa manera, ¿verdad? Luego, ¿qué hicimos? ¿Alguien más me dice? I'm asking you in Spanish, les estoy haciendo preguntas en español. <risa> ¿Ya? Pero de así. La dinámica de la ruleta, teacher. Ah, ok, ok. Ay, okay. ¿Cuál, ¿Cuál era el tema que estudiábamos ahí? W es question. Ok, 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 ok. Uh, if you want that information, I can share it. 
pero ahora vamos a ser distintos. Si usted quiere alguna de las presentaciones que hice, solo me escribe y me dice, me regala la presentación de esto y de esto. Entonces yo con gusto se lo voy a mandar. Ya no la voy a pegar así en el grupo porque algunos no las quieren ver. Entonces solo el que la quiera ver se lo vamos a enviar. La de la, la de la ruleta, quiero ver. Ah, ok, ok, ok. okay. Ajá, eso, eso le voy a decir. I am going to send it. Todo lo, lo que se presentó está en, en PowerPoint. PowerPoint. Sí, son hechas uh, pues ahí con mucho, con mucho trabajito, pero ahí van para ustedes, ¿sí? Ok, gracias. Ok, okay. gracias. Thank you very much. Enjoy your weekend. I hope to see you next Monday. Uh, Be careful if you go out, if you go to the beach with your family, be careful. Take care of your family too and enjoy the weekend together with your family. See you next Monday. I'm going to stay here only yeah, with Edward. Entonces, Thank you, teacher. Me quedaría solamente Thank estos you. minutos ya con Edward, clarificándole algunas dudas que él tenga. Mucho gusto. Y okay. que tengan un feliz fin de semana. See you next okay. week. Uh, okay. Thank you, teacher. Okay, bye. 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 Oh, sí, yeah. yeah, tomorrow is going to be Saturday, right? Okay, next Monday. And if you uh, have chance, Monday. yeah, if you have chance, just try to study something about languages, okay? About language. Okay, see you. Okay, bye bye. Bye. Okay, Edward. How can I help you, sir? We are going to have 10 minutes in order that you can ask me questions about the topic or something that you need to know. If you have problem using the platform or something like that, just let me know. I'm going to explain how to do it. Si tiene alguna duda de algo relacionado a, por ejemplo, si es la plataforma, si es el uso de algo, just let me know. Tenemos 10 minutos para poderle explicar los temas que sean necesarios. ¿Ok? Yeah. Uh, okay. Me escucha, me escucha. Yeah, 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 yeah. Ok. Do okay. it, do it, do it. Okay. Sí, es que, bueno, la verdad, digamos, este día sí he estado como uh, con bastantes problemas de, de, de internet y no he escuchado bien. Y por eso es que casi no estuve participando, porque Ay, sí. de hecho la única vez que participé era, era otra cosa la que, la, que, la que se estaba diciendo, ¿verdad? O cómo se estaba diciendo. Este, lo que pasa es que mi problema es que no me he puesto al día, ¿verdad? Okay. O sea, soy sincero, ¿verdad? En decirle eso. Eh, bueno, aquí en la casa hemos tenido todavía la cuestión, hoy fueron los nueve días de de lo de mi abuelita y anduvimos Ooh, really otras vueltas y todo eso la verdad I did really no sorry about mucho that, tiempo ah oh, gracias gracias okay. este y pero digamos yo siento que es más cuestión mía como de ponerme al día y, y de y de porque a mí lo lo que más me cuesta o lo que tengo que digamos como afinar es la forma en cada tipo de de, de tiempo y todo okay. eso la forma de cómo hacer, hacer preguntas de cómo decir las cosas eh, porque bueno, no es por nada, pero vocabulario, me entiendo yo que tengo un poquito, okay. ¿verdad? pero okay. cómo armar las oraciones, cómo eh, el tiempo y todo eso, eso es lo que, lo que me cuesta un poco. Y aparte que tengo un problema de pronunciación, que confundo, confundo las, la, las letras, digamos, del abecedario. Por ejemplo, me confundo la A con la I, o sea, y todo eso, entonces, ese problema sí lo tengo yo y lo he tenido siempre, entonces. Ah, ok, 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 but we, we can work on it, podemos trabajar en ello, por ejemplo, uh, diferenciando ¿Sí, primero las vocales. Uh -huh. Ya. Yeah. Ok. Uh -huh. Podemos comenzar, por ejemplo, uh, you can start telling me the sound of the vowel. Veamos el sonido de las vocales, a ver cómo andamos. Comience. Ok. A, 
B, A, 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 la diferencia entre la, la, con la e, la e y la i. Ok, <ríe> le, voy a dar, le voy a dar un tips. Uh, I used to work in a kindergarten too. Yo solía trabajar incluso en un kinder con niños. Y la forma más fácil para poder que, que ellos pudieran aprenderse la diferencia entre una vocal y otra eh, era haciendo gestos. ¿Sí? Entonces, en la que más nos daba problema era en la I. Hasta que al final encontré pues un gesto que hacía o un sonido que se hacía. Y es como que si usted tiene un dolor. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya? Entonces, ahora comience de nuevo. A, I, 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 O, U. Excellent. That's the way. That is the way. Every time that you are going to use the letter E, you are going to say I as a pain. Usted va, cada vez que use la I, se va a acordar del dolor y va a decir, ah, el dolor. I, I. Y ahí está la diferencia entre I, entre la E y la I. ¿Ya? Ok, ok. Okay. Me parece. Okay. <laughs> Me parece. Okay, okay, okay. Uh, what else can I do for you? Um, como le decía, lo, lo de los, lo de lo, el tiempo de la, de las oraciones y uh, okay. la, la estructura that, más que todo. Yeah, based on that, uh, basado en eso, al inicio de la clase yo les presenté un listado de verbos irregulares donde aparece la pronunciación. No sé si ya estaba usted ahí. Mm, no, no, no. Ok, no. ok. No. Luego va a ver el vídeo y ahí lo va a encontrar. Eh, en esa tablita que yo les presento, ahí está bien claro el presente simple, está bien claro okay. el pasado simple e incluso el participio. Que ahorita al nivel okay. que estamos, no, sí lo necesitamos para hacer el, lo, la voz pasiva, pero no hemos profundizado mucho todavía en él, pero lo vamos a usar más adelante, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, yo les voy a compartir esa tabla, les sugiero que se familiarice con ella y, y, y a medida vayamos agarrando eh, cómo se pronuncia en presente, cómo es en pasado y cómo es en participio, va a ser más fácil. Okay. Y, por, y por eso fue que también les expliqué en forma general y breve, eh, cómo se pronuncian los verbos regulares cuando terminan en ED, que son tres diferentes formas, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahorita no, no es de que se me aflijan mucho. Sí, les di una idea general porque en la guía aparece que ustedes los envía a ver un vídeo relacionado a eso. Entonces, por eso les va a quedar también la información ahí. Ok. Ok, no sé si tiene alguna otra pregunta. Um, no, y y lo, lo del examen, este, yo me metí a la plataforma y estuve viendo, pero solo he hecho como tres, lo de tres, tres clases, creo yo. Tres clases. Nada más, ajá. Sí, este, ahí lo que le recomiendo es que si puede uh, vaya como haciéndolo del día para que así uh, no se nos complique, porque si vamos dejando mucho, eh, se, nos va, se nos va a ir complicando bastante. Sí, ok, y, y yo Entonces, sí estoy consciente pero, pero, que... Pero no le da problema de entrar a la plataforma. No, no porque ya hice como dos o tres, o dos o tres este, eh, actividades. Eh, actividades, ajá. Ok. Ok, but remember that you, you so, need to do it, all the activities. Necesita okay. hacer todas las actividades para que uh, vaya acumulando puntos y al final puedas eh, pasar el curso. Okay. ¿Verdad? Sí, es, es cuestión que yo me ponga al, <coughs> al, sí. al, al día, o sea, nada más. Sí, como uh -huh. le dije al inicio, I know that sometimes it's really hard because... Imagine that you were uh, eight hours in a day 
And when you get uh, right your home, uh, you rest and suddenly say, no, I don't want to study today. <laughs> yeah, that usually happens. Uh, I know that, but we need to, we need to do it. We need to do it. Yeah, yeah. See, okay. See, see. Okay, Correcto. something else? No, nothing. I, I, algo más, no? Ya no? No, solamente, solamente. Okay. Gracias por el tiempo. Y Excelente. Por, Yo lo invito, lo invito a que haga las actividades que le hacen falta, que se ponga al día, porque esas evaluaciones le van a ayudar a la promoción para el siguiente nivel. Sí. Ok. Y eh, pues ahí, en lo personal, yo siempre le digo a mis estudiantes eh, que el examen como que es el último aprendizaje que uno tiene de esa clase, porque de repente se encuentra con algo y dice, eh, esto no me acordaba. Pero de ahí para allá, se me queda en la mente. Y yo digo, ah, en el examen que dice en tal parte vi esto. Y ahí me recuerdo. ¿Verdad? Ok. Ok. It was a pleasure to talk with you, sir. I hope to gracias. see you in the next gracias week. Todo, bueno, okay, see, see you later. Okay. Take care.